，欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，前国安会副秘书长杨永明。翟轩，大家好。好，前大使谢文吉。大家好，各位朋友，大家好。退役少将立正杰，哎，翟轩好，各位观众大家好。好，马上来关注一下哦，这个在这一回二零二四联合军演逼之后呢，呃，看到习近平，中国国家主席习近平的最新谈话、哦，他是十五、十六号两天到了福建漳州、厦门来考察。那他第一站是选择在东山岛，就是这个在两岸关系当中极具军事和政治意涵的一个地点哦。因为东山岛呢是在一九五三。三年有爆发东山岛战役嘛？当时国军最后一次大规模的反攻大陆的战役，那西南侧的大城湾呢，就是目前解放军对台登陆作战的一个重要的据点。那习近平有提到了说，要探索两岸融合发展的新路上面要迈出更大的步伐，特别是建设好融合发展示范区哦，还有促进文化交流，弘扬中华文化，然后呢，增加台湾同胞对于民族认同、文化认同还有国家认。认同感呐、啊，那这一番话之后呢，其实今天另外大家也听到了这个李文忠啊，李文忠他是现任的国防安全研究院的执行长，那他这样子就是我们看今天有三例新闻，还有这样一个报道，让大家看到哇，这个标题很吓人，专家揭开了开战的时间点。习近平说完话，他说快开战了，为什么呢？李文忠讲，习近平试图以这个终身执政必须建立超越毛泽东、邓小平的功劳。第一是中国的 GDP 要是世界第一，第二则是要攻下台湾其实他是台湾统一啊，应该不算是攻下台湾了。那再来，他说要展示解放军跟美军的这个军事实力可能没有差异。习近平为了要在二零二七继续执政。对外会采取强硬的措施，意思是什么？就是这是开战的时间点就在二零二七哦。他听完之后啊，就想说，哎，你是赖清德心腹哎，所以你这一番话是代表赖清德喽。赖清德告诉大家，二零二七要开战，是这个意思吗？<笑>那还是说，就是国防部引这个智库哦。国防部智库，你们认为习近平三年之内会攻台吗？那赖清德是做到二零二八，哎，结果二零二七就要开战了吗？是代表赖清德这一任任期是做不完的意思吗？所以等于说，这个李文忠的角色，你怎么会讲这一番话，让大家觉得很讶异哦？告诉大家，三年后要开战。很快很快的，这个不久的将来，那再来看到了辽宁舰哦，因为这次辽宁舰突然参加了这个二零二四 B 的这个联合利剑的军演。那他也没有返回三亚哦，他也没有回到他的母港青岛哦，他就是在南这个海南岛这边暂时靠泊进行了一个短时间的整补之后呢，然后他就说接下来可能会要进入西太平洋或是菲律宾海来进行新一轮的部署哦。那他是为谁停留？现在大家就很好奇，他为什么在这边逗留下来呢？那我们等一下继续来看看到底是为谁停留哦。那目前呢，有根据这些呃媒体报。报道，他说现在日方统进辽宁舰这一百四十架次的舰载起降哦，应该大部分都是集中在十四号，意味着呢，辽宁舰的这个舰载机单日出动的效率可能比起七十架次的平均值还要高出一大截。那他在这个期间创造比七十架次更高的单日舰载机出动效率，等于改写了中国航母舰载机的出动新纪录哦，也证明了中国的华曜式航母整体。出动效率已经接近了这个美国的超级航空母舰。那昨天呢，也有人去问了中国大陆的国防部，说：“哎，现在这个辽宁队的编队状况是什么呢？”因为有媒体报道说，他现在目前绕了菲律宾一圈嘛，之后在这个海南跟山东舰同框。那这个中国大陆的发言人，国防部发言人吴谦，他说现在是在南海训练啊，这是年度计划内的例行安排，那是要。提高编队体系这种作战能力。那再来看一下，这个停留会不会是为了日本呢？因为日本一直好像都在关注辽宁舰在哪里，说他绕行菲律宾的也是日本的媒体说的哟。那结果今天就有一个消息在微博热搜上面刚刚冲上榜哦，那就是说石破茂向靖国神社供奉了祭品。根据朝日新闻的报道，他说石破茂呢在靖国神社的秋季立大祭期间呢。供奉了名为真神的祭品哦，那但是大祭期间他是不前往参拜。中
大陆的外交部发言人就讲说，中国敦促日方要切实信守正规，而且要反省侵略的历史，表态和承诺，彻底呢同军国主义来切割，以这种实际行动取信于亚洲邻国以及国际社会。因为其实哦，中国大陆对于中国人而言啦，其实靖国神社真的就是一个你不能去踩、你不能去碰的一个红线，怎么会石破帽这样子的一个动作？所以在这个。网络上面引发了轩然大波。那的确，现在这个中俄的一些军事上面的海军啊也好，或者是陆军也好，军事上面的连结动作是越来越多。在九月二十七号，北方互动二零二四结束之后呢，其实中俄双方的这个军舰呢，也开始在继续这个联合巡逻，参与了反潜的防御以及海上的救援作战训练演习。那像是俄罗斯的这个潘杰列耶夫海军上将号，还有特里布茨的。这个海军上将号呢的这这些驱逐舰，还有中方的这个新宁号、无锡号驱逐舰，还有临沧号的护卫舰、太湖号的补给舰也都有参与哦。但是现在目前不太清楚是不是在这个阿拉斯加附近、这个美国海岸附近来航行。但是日本防卫省一直盯着，他们就说：“哎，中俄的队伍在周五到周一的动向，他们发现在这个冲之鸟岛这边的东北部海域哦，嗯，好像发现了他们的一些踪迹，所以他们现在。”日本也是挺担忧这个中俄不断在海上的这些行动，当然对于美国来说也是回应你，美国一直在我旁边军演，中俄也也过去你来我往一下。那首先我们来请教一下谢老师，谢老师怎么看这个台海只剩三年吗？呃，台海我我我一直不太赞成定定什么时程表了啊、嗯，我觉得台海只要我只要这边台湾搞这个法理台独的话，那立刻就开战了。哦，哎，那现在大陆，我认为这一次的联合利剑二零二四 B 啊，嗯，基本上这个定位为这个一个怎么讲呢？一个演习，可是它的实质上它是一个军事行动，嗯，哎，那演习没有没有这么近的啦，嗯，没有那么近的，基本上它就是一个军事行动，只是没有直接开火而已。那所有的这个布阵啊都摆好了啊。所以我认为就变，就是说这个两岸会不会大陆会不会攻台，这个讲这种时间表的啊，我觉得基本上，呃呃，我觉得没有根据啦。你说谁谁一定要攻攻台没有？我觉得就是看这个啊，台湾这边的作为是怎么样。嗯，哎，大陆它有这个反分裂国家法嘛，它有非和平手段解决台湾问题的三个这个哈状况情境嘛。所以我觉得就是说，这个是一个条件的问题。你有没有符合那个条件？你有符合条件的话，中国大陆不打也不行。嗯，对，他他非打不可的。因为习近平在接见一些，就是我们台湾的这个访宾的时候，曾经也说过嘛，说台湾宣布独立的话，他说如果中国共产党政府没有采取采取措施的话，他说中国大陆的人民会把这个政府把他赶下台的。所以我觉得这个李文忠不知道是什么，又突然变成这预言家啊，哈，又变成什么战略学家，反正这个哈什么国防研究，好像谁都可以做啊。那李文忠以前不是这个背景的，我知道啊。那现在是，所以我觉得这种讲法没有什么意义了。那你如果不要等二零二七，你明年你你这边台湾这个民进党政府修宪啊，更改国号。然后或者对于叫这个大法官会议重新解释中华民国领土范围的话，你动一下，你看看会不会两岸会不会打起来？嗯、<笑>我觉得根本就毫毫毫无悬念的，大陆一定动武啊、嗯！这个就看看这个赖清德怎么做了吧。这几年就看赖清德。那大陆现在来讲的话，当然他的武力是比过去五年、十年增强非常的多。哎，尤其这些所有投射的力量，嗯，过去说啊，海峡天险，那个大陆解放军跨跨不过台海啊，嗯、这个两百公里哈、啊，这个跨不过，跨得很很困难。那十年前大陆也没有什么，也没有，也没有，也没航空母舰啊。这次二零二四的 B 的这个这个联合利剑演习，航空母舰就放在我们台湾的东海岸了、啊。嗯，过去我们搞这个加山计划，认为我们的空军只要啊。靠以以中央山脉为凭借，然后都在中央山脉靠东边这一侧哈，我们挖一个大的一个这个停机的这个哈地下机库哈，我们就可以保存战力
。现在看起来东变的话，中国大陆航空母舰一百。二三十架这个哈攻击性的战斗机就放在那个地方，一个活动的一个哈这个空军基地，那这个战略型是不是都改了？而且你可以看出来，中国大陆现在这个海军走向深蓝海军，不只是第一岛链突破，现在在第一岛链跟第二岛链之间，这个练兵频繁呐啊、哦，那现在在北太平洋的话，直接往美洲的这个怎么样大陆啊逼近。所以情势转变很快啦，我觉得最主要就是说要有实力。那这个李文忠这些人每天就在那边拿高薪啊，在那边哇，在那边讲一些大家都觉得这个还需要你研究个半天才知道吗？对不对？这一般老百姓都知道的，拿了那么多薪水啊，做了那么久的官，你对台湾的防卫有什么有什么贡献吗？你有你有种你就把它说出来嘛。大陆动物的条件是什么？不是时间的问题啊，动物条件就是看你你们这些搞台独的，今天把两岸搞成这个样子，你还在那边预测什么时候打仗？对，那你打仗的时候，你告诉我一下，你们这些民进党高官有没有人让自己的子弟先到军校去念念军校啊？嗯，哎，你有没有出来号召一下啊？看你们这些中常委，把你们的家族里面有今天在军队里面服役的，有在军校念书的，没有的话，你就下个命令。啊、哦，执政党的中常委或中央委员家里面每个都要小孩子送到军校去念书，那再来谈吧，要不然都是，他是我不知道是要吓自己还是吓我们，我都没有用的啦。嗯，好，来请教杨老师。习近平到东山岛，东山岛在呃这个闽粤的中间嘛，少安的外面。这个岛还不小，其实我看了一下地图哈、嗯，但东山岛曾经发生过两次战役，一次是一九五零年的五月吧，那就是在就是国共之间的战争的时候呢，呃，共产党就是夺下了东山岛。那一次是在五一九五三年的七月的时候，那个时候其实是胡琏将军，然后呢率了大概是一万名左右的国军，然后呢在一天的时间想要攻下。东山岛，但是呢，共军这边在这个及时的这个增援啊、哦，所以呢没有拿下东山岛的制高点，那就撤军了。一九五三年的七月，那个背景其实也是刚好是韩战的最后期，而这个东山岛的第二次一九五三年的战役，我们看到的报道其实是美国的 CIA 化身的西方公司，嗯，跟台湾这边。共同来去策划这样这个一九五三年七月，然后呢攻东山岛，它其实是要牵制引发战争，然后呢让中国大陆在这个韩战呢要有所退缩，哦，但是两个目的都没有达成。那但是一九五三年东山岛战役之后，其实国民党这边就没有再有任何一个实际的所谓的反攻大陆的作为，嗯。因此，东山岛的战役从大陆这边的角度而言是什么意思呢？是守住领土，然后呢，是第一个是恢复啊、嗯哦，这个领土；第二个呢是守住领土。那这个延伸到这一次的联合利剑二零二四 B 是什么意思呢？那就是对台湾，他认为中国神圣的领土、嗯、要怎么样的拿下，怎么样的守住？嗯，这个意思大家懂吗？所以我觉得两个意涵哈，第一个意涵就在这个军事的层面，这个军事层面我刚刚讲的，从联合利剑到这个东山岛，呃，东山岛过去一九五零跟一九五三两次战役的意涵，也就是，哦，解放军守住领土，那没有被国民党拿去，那他们认为那个时候的国民党在一九五三年的时候是跟美帝共同来策动这个东山岛的战役，那现在呢？这个联合利剑二零二四 B， 它的辽宁舰其实摆在那边，就是在贺阻美军的这个介入。那同时，我们看到辽宁舰现在在这个区域持续的航行，以及它跟俄罗斯在就是整个联合演习的部分已经好多年。这个当然主要还是贺阻美国了，因为俄罗斯的呃核子弹头的数目有一定的这个贺阻能力，再加上。就是前一阵子的东风三十一 A G， 所以大家看清楚这个大的这个图案。那可是另外一个层面哈、哦。那习近平在这边来讲什么呢
，两岸的民族认同、文化认同跟国家认同，所以跟这次联合利剑的演习，主轴就是这个什么呢？反台独的一个演习。他只要你持续的还是不断的一种冲撞式的台独论述跟主张，啊、哦，想要医美谋独，这都是大陆这边说的。那我们会持续的去强化大陆这边强化，就两岸之间的融合，因为台湾的这个贸易还是主要靠的跟大陆的贸易嘛。但如果你在民族文化、国家认同上你持续的做切割的话，那其实那就是东山岛战役的意的意涵，那他一定会守住国土的。嗯，好，来请教一下李将军。哎，这个东山岛的意义在哪里？那时候为什么一九五三年的时候国军要把它拿下来？其实大家去看一下地图就知道，如果说是解放军要这个攻台来讲的话，他一定用沿海的各个港口嘛。那如果北边最北边的是上海，从上海发航到台湾来，可能会超过一天以上的时间。然后南边来讲的话，如果从广州发航来讲，也会超过一天以上的时间。那超过一天以上，你就很容易在海上就把你击灭掉，你这个登陆的船团。那最近的三个港口，距离台湾最近的三个港口在哪里？第一个是。福州，第二个是厦门，第三个就是东山岛，就就是东山里面那个大城湾、嗯。这三个岛距离台湾，这个港口距离台湾最近。然后，所以那时候金门马祖为什么要放那么大的守军在那边？就是我堵到你的厦门跟福州两个港，让你没办法在这边战备集运，然后装载渡海供给。然后那时候希望夺取东山岛，也是希望要封住大城湾，然后堵到那边，不让你在那边集结渡海。所以对我们来讲的话，防卫作战是很重要一个地方。那这次来讲，我觉得虽然讲联呃联合利剑 B 是从十四号开始演习，但是大家我们台湾媒体都没有注意到，其实在上个月九月四号的时候，他在大城湾演练什么呢？演练叫做这滚装货轮的装载。什么叫滚装货轮？就是装货车、装卡车的，然后可以装推土机的。当战时的时候，就可以装战车、装大炮哈，装运输的车辆。那为什么他在九月四号在这边这个实施这个装载的演练？然后这时候又是呃习近平去那里看，真的是不容我们。忽视这件事情，那如果说是他一旦滚装货轮渡海来讲的话，他要夺取一个港口，不见得一定要台北这个或者是台中高雄港那么大的港口，他只要沿海一个港口，他夺取的话，他战车从滚装货轮就立刻下来了。那这次来讲的话，呃，辽宁号为什么还在这个地方？从我们这次来讲的话，辽宁号总共起飞了总共七十架次，其实有三十五架次是歼十五，有二十五架次是直升机。直升机可以，我们可以想而知，应该是它的预警直升机。然后歼三、歼十五是它战斗直升机。那这代表什么意义呢？代表就是我们战时的时候，我们战力保存海空的战力保存位置完全没有了，被没收了。我们都知道，战时的时候，我们空军要转到花莲的加山基地、台东的制航基地，那海军要在这个。呃，花莲外海、东部海域来实施苏博。那现在如果说是这个共建，呃，辽宁号在这个地方来讲的话，你想想看，在这种状况之下，我们还有没有能力实施战力保存？我们不管空军或海军，现在不知道躲什么地方去。西部海岸可能遭受到攻击。那东部来讲，以前认为说是中央山脉。可以当做一个屏障，他们飞不到这么远。那现在人家摆一艘辽宁号在那边，我们后续怎么办？另外，我特别要提醒一件事情，这是光在我们西部海岸，解放军的战机总共有多少架次？四十七架次，四十七架次怎么什么概念呢？我跟各位讲，台湾从北到南也不过四百公里，也就平均不到十公里，一架一架战机对着你，那。嗯大家要知道，这种比例来讲是非常可怕的比例啊！不要掉以轻心，总共一百五十三架次，等于制空权是完全没有了。嗯。好，我们先休息一下，广州忙回来。好，我们现在看到这个第一岛链这边真的是不平静。除了我们刚刚讲的台海之外啊，其实现在朝鲜更是哦，烟硝味已经是拉升到了一个临界点了，两韩彻底断了。那你看金正恩他是直接修宪，修宪说
，南韩是敌对国家，已经把你当成另外一个国家，放弃了两韩统一的目标。他们现在最高人民会议已经修订了这个宪法，所以呢，就直接把南韩视为说你是一个在我旁边的敌对国家，甚至炸毁了双边的铁路道路。那还公布了这种近距离爆炸瞬间的画面哦。那所以你看看，他们就等于说，好吧，这个朋友当不成，和平谈不成，我们现在恩。断义绝，楚河汉界。从此以后，你就是我隔壁的。这个敌对国，那他们就想说啊，基于这个重大安保考虑，所以要采取一些合法的措施，炸这些桥啊、路啊，就是要保持我跟你敌对的一个等于说安全距离、缓冲区哦。那再来，我们看一下这个不止炸桥、炸道路哦，那它还砸了一点九兆韩元来，现在要埋地雷、盖这个防护壁哦，也就是说，我跟你保持一个就是军事上面的一个距离。那他们现在正在盖一些反战。车的防护壁，最长甚至达到上百公尺。不止如此呢，现在双方的部队战斗的部队哦，已经集结在三十八度线。等于说，南韩也已经说了，他们要做好跟北韩对抗的准备。会不会赶快就就已经眼前要擦枪走火？在大家现在很紧张、很担忧，在关注这个朝鲜的紧张局势哦。那现在目前专家就分析，可能呢，接下来北韩有可能会在这个半岛。呃，朝鲜半岛或半岛以北的海域来进行海上的炮火，上面就等于说反击南韩。那现在看起来，接下来会有更多高强度的或是低强度的这种全面性武装的挑衅，南韩觉得都有这样的一个可能性发生。那再来，我们看一下。这个为什么炸道路哦格外重要？因为它是一个两韩的统一希望的一个指标哦。那南韩它其实呢是斥资了一千八百亿来建这个公路，那所以现在目前看起来，韩国媒体讲说，你北韩这样子炸公路哦，当初耗费了一千八百亿元，大概是一点三亿美元，台币换算是四十八亿元呢、哦。就是说，哎，你这个应该要还我钱呐、啊，你敢炸的话，你就要还钱哦。南韩现在在跟北韩吵这件事情，但是呢。为什么我们叫它是统一希望？这一段铁公路哦，其实是被视为两韩温呃两韩关系的温度计。那关系和缓的时候就通车，紧张冲突的时候就会封锁中断。那其中呢，金义线也是被视为统一的希望。它原本的构想就是南北韩一日生活圈，不过现在看起来是不太可能了，因为已经炸毁了。那当时呢，在两千年的时候，前南韩总统金大洲跟前北韩领导人金正日啊。签署了这个南北海的联合声明，同意来铺设金义线的铁公路，那这就成了反映两韩关系的一个温度计。看当时南北韩可以这样子牵起手来哦。那它其实呢是从这个江原道出发，通往高城跟这个圆山，用于观光，也可以来送一些救援的一些物资哦，援助物资给北韩。可是现在这个火药桶，朝鲜半岛是不是快要被点燃了？连中国大陆的一些学者、哦，这个。专门在关注朝鲜问题的学者，他有提到，现在双方已经出现一些情绪化的表现哦，擦枪走火的可能性是存在的。因为现在双方呢，两国都憋着一股劲，那互不妥协，那双方特别还没有这种对话的渠道哦，因此就使得紧张关系越拉越高。那再来看到了美方，是不是现在连乌克兰都来介入这个朝鲜呢？他们讲啊，他说。哦，这个北韩呢，其实是乌克兰战争的参与者。美国是不是现在开始找罪名来对付北韩了、哦？那反而是泽伦斯基跳出来在指控北韩。他说，北韩不仅向俄罗斯递交武器哦，还派遣人员。韩国的政府就是南韩的国防部这么说。他说呢，的确，朝鲜有派兵援鄂的可能性，所以他们现在也在密切的关注当中。说北韩的士兵接受专业训练，还参与了这场俄乌战争。哦，就现在这个罪名扣上去了。那还有。美国啊，跟韩国、日本、法国、英国等十一个国家，也就是你可以想象的跨的啊 ，OCS 那一些哦，或者是这个 G20 那一些 G7 那些国家，哎，又开始组成了十一国来联合制裁、基
监监测这个北韩，说接下来呢要弥补一个空缺，因为说哎，联合国好像没有要做一些动作，所以他们要填补联合国的空缺，来对于北韩进行制裁。哦，这有一种既视感，好像就是俄乌战争刚开始的时候又要开始对抗俄罗斯，现在顺理成章又要开始对抗了北韩哦。那我们先来问一下谢老师，怎么看现在这个朝鲜的紧张？当然，就朝鲜呃跟韩国中间关系的紧张啊，已经在延续了快两年了。最主要就是尹锡月上台以后啊，他走两个路线，一个完全亲美，一个啊呃。积极亲日的路线，韩、嗯、国的政权在二次大战以后啊，有亲日啊，大概尹锡悦是第一个。嗯、那事实上从北韩角度的话，这个日本是应该是南北韩的共同敌人。对，那现在南韩已经跟日本人已经和解，已经啊这个啊杯酒言欢了啊、哦。那所以我觉得这个对于这个对金小胖来讲啊，他也应该是相当意外的。<笑>那而且这尹锡悦他对南那这个朝鲜半岛啊，他的这个未来啊。他一直想要把这个核武器带到南韩来，所以他跟美国在谈这个朝鲜半岛的未来的时候，他说：“我韩国本身要发展核武器，要不然的话，你就美国对于韩国的这个啊，这个朝鲜半岛，尤其韩国的核子保护伞啊，要有一些不一样的做法。”所以呢，去年的时候你就看了那个美国的这个核子这个潜艇啊，两度到了韩国。在韩国釜山港跟这个哈济州岛哈都出现了，那这个其实从北韩的角度上来看，当然就变得非常不友善了、嗯。那所以今年的年初的时候，那北韩修改它的内部的法律规定，已经把这个韩国作为哈头号敌国、嗯，而且它的用语上也不用同胞，哎，也不用统一这样子的字眼，通通没有了，就是啊，大家就是敌人呐、啊，啊，不共戴天呐、啊。那这一次事情会闹开的话，最主要是因为北韩，呃，十一号的时候，他们这个政府说，过去两周，他说南韩的这个这个无人机啊，多次进入到北北韩的平壤上空啊，投掷各种啊政治黑这个抹黑这个朝鲜政治现状的这些啊，呃，非常荒谬的一些内容的政治传单。他说啊，这个是。这个是这个韩国的军方啊，经查证，韩国的军方是幕后的黑手。他觉得这个哈、啊、对韩国来讲，对朝鲜来讲是极大的侮辱，跟颠覆、嗯，完全不能接受。对，所以呢，这个两岸这个这个两韩之间关系就开始极度恶化。嗯，那当然，韩国的军方啊，他出来说，他说不是他们做的，他只是没有，他不承认。那可是呢，这个他说是民间团体。韩国有一个自由朝鲜的这个团体，都是脱北者成立，天天在搞这个气球、搞穿穿单的。就他负责人说，叶帅说，不是他们做的，他们没有无人机、嗯。所以呢，到底是谁做的，现在也不晓得了。不过呢，现在不只是北韩方面的动作大、啊，南韩前天的时候呢，首尔上空啊，充满了啊，做战斗直升机，这是啊，韩战结束以后第一次出现。所以啊，不只是。北韩现在啊，情绪很激动啊，尹锡悦情绪也很激动，所以呢，虽然有人说不会擦枪走火啊，可是啊，这种情势都很难说的。嗯，好，来请教李将军。呃，这一切都是美国的阴谋了，我讲的是真的哦、嗯，不是开玩笑讲、嗯，因为美国一直想要促成一件事情，就是美日韩三个国家能够结盟在一起。那所以美国一直不停的，从今年开始，其实一直不停的在挑弄韩国，对朝鲜做很多的挑衅的动作。所以这次大家不要以为说，为什么这个南北北朝鲜来讲的话，不过就是一架无人机去丢个传单，你需要做这么大的动作吗？我从整个今年来讲，呃，细数给大家听，美国跟韩国这一年来总共实施了三次的重要的军演。第一次是在三月份的时候，它叫自由盾牌；然后六月份的时候实施一次叫自由刀刃；这第三次是八月份的时候实施自由卫士。这三次军演，尤其是八月份那次的军演，它是登陆演习。那你很明显的，你是一种公司作战。那对于金正恩来讲的话，那当然威胁性非常大。第二个，这次来讲虽然说是无人机，可是你我认为说这次无人机哈。呃，美韩军方这个绝对是不可能脱离得了这个责任，因为这架无人机它飞的路线来讲的话
，它直接飞到你平壤的市中心，而且是飞到它劳动党的中央党部附近。那对这个北韩来讲，那当然是威胁性非常大。我们都知道。这个俄乌战争里面，如果说是无人机来讲的话，又随随时可以发起这个虽然的自杀攻击，那对这个朝金正恩来讲，那是威胁性很大。这是在军事上的意义。那在政治上，他丢下来那些传单是充满了政治挑衅的意味，然后鼓动这个朝鲜人民来推翻这个金正恩。那金正恩来讲，这时候当然是可忍，手不可忍。那这时候双方的状况怎么样呢？金正恩也不是省油的灯哦。金正恩来讲，他立刻动员八个炮兵旅。的这个炮兵，这上万门的火炮直接对着你的首尔，首尔来讲的话，距离这个呃三十八度线大概只有四十公里，也就是说，他在全部在这上万门的火炮火力涵盖之下，那如果说一旦一开火的话，包括三星工厂，包括首尔，可能是一片火海。所以地面攻势来讲，北韩是绝对占有绝对的优势。另外，朝鲜来讲，这次还做了一个很大的动作，他动员一百四十万的，我我们台湾叫民兵啊、哦，事实上他就是自愿从军的。有一百四十万，在二零二三年的时候，他也不过才呃八十万，这是动员一百四十万。从这个指标，我们就看得出来，尤其是为什么我讲说美国的阴谋呢？因为美美国现在来讲的话，日本的媒体发布一则很重要的讯息，就日呃这个这个朝鲜有事的时候，美军可以在不经过韩国国会的同意之下进驻朝鲜里面的美军基地。那对韩国人民来讲，是可忍，熟不可忍；对金正恩来讲，是绝对不可以接受这种事情。嗯，好，来请教杨老师。南北韩之间的这个冲突，其实从他开始在做核武器，一九九四年签署了就是框架协议之后哈，到现在为止，双方之间其实就冲突不断啊。那大概基本上是谁的韩国的这个总统，代表的是哪一方势力？是比较亲北韩，还是说是比较亲美的？嗯嗯，亲北韩的意思就希望跟北韩维持一个和解。所以你看，像是金大中，哦，嗯，然后呢，到最近的这个，就甚至败选的那个李，呃，李李李李在明，嗯，他们都基本上其实是要跟北韩去做和解的，对对,对，哦，那金大中还开过南北韩的高峰会。另外一方面呢，你就看到是比较亲美的，它也代表韩国内部两种不同的势力，嗯，那前后两个礼拜都可以在首尔市区进行一个是亲美的这个示威游行，另外一个是。这个反美的示威游行、嗯，那现在呢？关键就是在这一任尹锡月，他当然是亲美，哦，而且要进一步的加强跟美国的合作，因为北韩这边、朝鲜这里就不断的在测试他的弹道飞弹，哦，然后呢，今年二零二四年的六月十九号，普丁访问平壤，就签署了朝俄的同盟，哦，共同这个战略协定，所以那就是个朝俄<咳>，在这个朝俄同盟情况之下呢。北韩就比较有一点信心满满，哦，面对美国的这种跟韩国的核同盟的这种挑战，哦，那因此呢，双方就会有一点这种摩擦。尹锡悦最近的民调非常低啊，嗯，他不只是国会变成这个少数党，极少数党，他现在不支持率来到百分之七十一，支持率只有百分之二十五。他的太太拿那个名牌包，虽然不起诉，可是呢，媒体不断的在批。对，好、哦，所以呢，你就看到，呃，一边是空飘的气球，一边是这个无人机，就双方就是开始在不断的就彼此的有一点挑衅，彼此看不顺眼，呃，彼此对对方的朝俄同盟、美韩的核同盟、呃、都有一点很强烈的意见。但是我过去整个看就是南北韩之间哈、哦，它会发生冲突，你不要小看哦，小到那种上流放。这个排水，然后呢，造成整个南韩的，就是农田被淹没，然后河里面放的这个箱子，不知道一拿起来爆炸，然后呢，韩国这边呢也会测试北韩的这边在军事上的这个反应，也因此发生过几次战争，对不对？延平岛啊，哦等等之类。嗯，那因此，其实不要小看这一次的这个冲突，但是因为双方背后都有美俄在牵制住，但现在美俄又加强跟对方的同盟。而尹锡悦等到二零二七才下台，哦，所以我觉得接下来的紧张情势会提高，但是你要说发生所谓的两韩大战，哈，应该可能还不至于。嗯，好，我们先休息一下，广州忙回来。
色列才答应了美国说，哎，不攻这个贝鲁特哦，就黎巴嫩的首都，结果没想到食言了。马上来看一下哦，他还趁着在开会的时候来炸了这个贝鲁特里面，就是他们就是黎巴嫩贝鲁特南部的这边地呃大巴地夜市。那结果他炸这个市府大楼哦，造成了至少六死，而且其中一位还是市长。卡希尔因此也在这个这一场轰炸当中丧命哦，包含了市长有十六死。五十伤，那离国的官员就表示说，目前十一波空袭哦，其实已经这个袭击了，呃，纳巴地叶的周边，然后在这边形成了一条火带。以色列怎么说？恢复就恢复了对于贝鲁特的空袭呢？我们看这个《华尔街日报》也在讲说，哎，你不是才答应了拜登政府说要停止对于黎巴嫩首都的轰炸行动吗？怎么马上哎结束了几天平静，立刻哎就小小的又恢复了轰炸？那像以色列还公布了一个死亡名单哦，就说啊，十三位真主党的高层哦，已经被全面的追杀了，然后这样子这个猎杀名单，他说现在目前只剩下两个要角下落不明。那哈勒维他有提到，他说真主党隐匿死伤消息哦，捏造以军的损失，那也凸显出来恐怖主义的处境困难呐、啊。那以色列不甩美国继续空袭，还包含了戈兰高地这边，现在进行排雷。是不是有意要扩大前线呢？我们看看这个以色列的国防部长格朗特，他讲说呢，这个以色列啊，我虽然跟你一切谈判都在进行当中，但我不会因为在谈判我就暂停对于你的一些战斗哦，也就是说轰炸持续，但是呢，我一方面在跟你继续谈判。那以色列现在他们在戈兰高地这边，跟临近叙利亚的非军事区这边，他们讲说正在进行排雷，有可能要扩大对于真主。党的地面行动，那再来看看，呃 ，CNN 的一个消息，他说，消息人士透露啊，这个以色列。回应伊朗的攻击计划应该会在美国总统大选前完成。那我们数了一下啊，美国总统大选到现在至今大概倒数十九天，换句话说，是不是以一的大战呢、啊？就在这十九天内，呃，不到三个星期时间，可能就要发生了呢。那这个美国现在目前，奥斯汀国防部长奥斯汀跟以色列的防长格朗特，他们现在已经有进行对于这个萨德部署有一些交谈了、啊。他们还重申说，美方坚定支持以色列国防行动的一个立场啊。那不止如此啊，美国的几位这国防官员还讲说，美国的这个 B2 轰炸机啊，也袭击了这个也门的胡塞组织哦。换句话说，美国你已经等于是参战了嘛？你不断的向这个以色列来提供武器哦。现在目前以色列百分之六十九的武器进口是来自于美国，那其他国家已经大幅减少对于以色列军事协这个援助哦。但是美国没有。有啊，美国讲了半天，他还是最支持以色列，一直在给武器，然后导致这场战争一直没有办法停止的最大原因嘛。那现在这个德黑兰呢、哦，他们已经开始有所动作了，因为倒数十九天嘛，那他所以他们现在最大的石油码头哦，根据这个欧亚日报报道。呃，伊朗的超级油轮已经离开了他们最大的石油码头，就是这个哈尔格岛。那哈尔格岛呢，其实它是位在伊朗的西北海岸，大概只有十五英里左右的距离哦。那它其实要处理伊朗百分之九十的原油出口，石油也会透过管道呢输到这个伊朗。因此呢，这个如果以色列对于伊朗发生攻击、发动攻击的话，恐怕短期之内会使得原油的价格飙升大概百分之。五哦，因此国际能源署现在很紧张，他说现在中东的局势很担忧哦。全球的石油呢，大概有百分之二十是要经过荷姆斯海峡，一旦伊朗跟这个以色列开战，甚至呢在这边的这个石油码头受到影响的话，哇，这是会动摇全球的这个石油能源市场哦，那可能会造成大概百分之五到百分之十的这样子的石油价格的飙升。
各国现在已经受不了以色列了，因为以色列不但这样子呃违背了他的承诺，不打这个呃黎巴嫩的首都啊，他现在还不断的向维和人员来开火，他们朝瞭望塔来开火。维和人员在 X 上面抛文就说，哎，发现到这个以色列的国防军朝他们的瞭望塔来开火，造成了两台的摄影机被毁，塔楼也损毁哦。那这是一个蓄意的攻击啊。那这个消息呢，甚至还登上微博热搜。就说有火箭弹掉入了大陆赴这个联合呃，就是赴黎巴嫩的维和部队的营区。我们来看看画面。十一点多的时候，啊，一枚火箭弹掉入了我们营区，并发生了爆炸。啊，在爆炸的地方啊，造成了我们这个水管的破裂，现场还留有这个爆炸的破片和火箭发动机。还好，但是我们所有人员都在严谨内防护，没有造成人员伤亡。对，现在连马克宏都受不了，就是提醒纳坦雅胡，你要记住啊，因为以色列是由联合国决议而创立的，你现在连联合国都不管了吗？联合国的这个维和部队你都要炸吗？然后很多国家的这个首相也都出来纷纷喊话。英国首相表示说，考虑要制裁两名以色列的部长，觉得他们言论令人作呕。还有意大利的总理这个梅洛尼也讲说，将要访问黎巴嫩，嗯，就讲说这个以色列要求撤离维和部队是。一个错误的做法，大家都看不下去了。我们来问一下季老师怎么看？对，以色列事实上是挑战各国的利益啊，挑战国际公法，挑战国际组织的地位啊，所有该做都做了。可是说实话，这个社会国际社会拿他们没办法嘛，其实都是只说不做而已啊。嗯、你说这个哈，这个马克宏如何如何啊？嗯、嘴巴上讲句有什么用？那你就把你驻呃法国驻以色列大使召回啊，嗯，对，如果再不行的话就断交嘛，对啊，这个很容易啊。然后你这些意大利的话，你们都是罗马公约的这个签约国啊，你就在那个国际罪犯法庭里面、刑事法庭里面，你就提议啊，嗯，把这个内塔尼亚胡啊通缉他，嗯，对啊，他违反国际人道法，你不是都说了吗？为什么都不做呢？所以呢，我觉得这些国家基本上就是说啊，还是啊，嘴口是心非啦。那我觉得这里面，我觉得啦，还是一个宗教的问题。对这个问题，事实上在这个这个西方几十几百年、上千年都无法解决，因为这个是两个不同的宗教的阵营。嗯，所以呢，我觉得呃，基本上要对这些。呃，异教啊，就是回教徒啊，现在受到的这些灾难哈、啊，他真正出来主持正义啊，其实，呃，历史上近代史上不多见，也没看到，哎，所以还是还是我觉得这有很多宗教跟种族的问题在里面。那当然，现在这个最近我看 C N 有一则报道说，这个啊，在黎南地区被攻击的这个区域哈、啊，是属于黎巴嫩的基督教的，嗯，这个哈、啊。呃，基督教的这些哈居民所居住，可是好像也没有影响这个整个西方对这个哈目前以色列在这个黎巴嫩哈或为所欲为、为所欲为的作为。<笑>对，那看起来好像说，哎呀，都已经不简单了，都出来谴责了。其实就我们来看的话，很多事都没没做。另外一方面，也可以对以色列进行禁运啊，然后呢，对以色列进行各种制裁啊。嗯、西方不是最最娴熟于这些事情吗？没有一个国家这样做，自己的维和部队被打了都不敢做，所以呢，你对他们还有什么期盼吗？我觉得，嗯，应该是你不可能他们会有什么具体作为的啦。嗯，好，来请教杨老师。刚查了一下，从去年的十月七号，哈马斯攻击以色列当天，造成以色列一千一百三十五个人死亡。我们谴责哈马斯的恐怖攻击。但是以色列接下来用了一年的时间做报复、做屠杀，到昨天，在加沙地区已经死亡来到四万三千一百六十五人，中间有一万七千人是小孩，是儿童。你有没有谴责以色列在加沙的暴行？然后呢，他在从去年针对真主党就黎巴嫩的这个轰炸，尤其在过去这几个礼拜，死亡已经来到两千三百五十人，包含。当中用那个呼叫器，造成三千个人受伤，三十五个人死亡。好
那这些数字，我每次上来谈这个东西，我都帮大家重新这个 update 一下这个死亡的数字哈，我已经都快念不下去了，对不对？可是中东大战会不会发生？我觉得中东大战在短期内不会发生，以色列可能会在这个几天呢去打这个伊朗，但我觉得他那个效益已经递减，他对以色列而言，他不如去打黎巴嫩，他这个时候为什么把伊朗给在？牵扯进来，他的眼前重要的是黎巴嫩，他甚至可能将来会已经地面部队出去，他现在要赶走这些 PKO 联合国的维和部队，在那边碍眼，在那边挡住了他主要的这些占据的高点，嗯、哦，在那边呢就没有办法去进行他尽情的屠杀，因为大家都看着那边。那这四十五十个国家里面，四十国家说就是不走，你拿我奈何？我就是要挡住你继续的这个屠杀。那美国这里呢？我美国这边我看了美国的新闻报道哈，我觉得蛮恶心的。《纽约时报》说，呃，拜登准备要改变策略，因为选前怕影响到美国大选，所以选后呢，可能就会对以色列采取制裁行为。好好笑、哦！你美国大选选举结束之后，拜登变成是一个观察政府了，看守政府了，那你还能做什么东西？这个时候你要采取任何的重大的作为，你一定要问的那个总统。虽然他还没，他只是总统当选人呐、啊。我们蔡英文总统可能会去见他，也不一定哈、哦。但是呢，就就是说，这个所谓的选后制裁，又在那边美国媒体跟美国的政府在那边自我安慰。你拿以色列无可奈何，不只是无可奈何，你根本就是一个幕后黑手。美国的布朗大学说。从十月七号到现在，美国已经给以色列一百八十亿的这个炸弹跟弹药，所以四万三千个加沙的死亡，一万七千个儿童，有多少个是死于美国的炸药？我看很多吧。嗯，好，来请教李将军。呃，以色列不只是挑战联合国哈，他根本就是在挑战做一个人人类的一个基本的一个道德的底线。你知道英国首相呃斯凯尔为什么要制裁这个呃以色列的财政跟国国安两个部长吗？因为他的财政部长说要饿死这个巴勒斯坦两百万的人口，而且他也确实在做这种事情的。那当然听在人类的耳朵里面，你不管是任何肤色或任何人种，绝对不能允许这种事情发生。你怎么可以用这种饿死的战略呢？可是问题是说以色列现在在北加沙。加巴利亚那个难民难民营里面已经开始在遂行这个动作，他就是切断他所有人道救援物资，已经不让他进去了。那美国现在来讲有多卑微到什么程度？美国跟以色列讲说，这样好了，那我给你炸得系统，你让那些人道救援的这个物资可以进入到北部难民营。所以我们看到以色列这种毫无人性的做法，实在是令人发指哈。尤其是他军事上面，他们有一个原则，叫什么叫？达西亚原则，什么叫达西亚原则呢？就是他以绝对优势而且不成比例的战力，然后做毫无差别的攻击，来歼灭你所有他认为的敌人，然后来达到他的战争目的。也就是说，他已经在加沙已经实施这个样。我们看到现在来讲，加沙地区这死伤人数，不管是不是哈马斯组织，包括平民，他都用这种这个呃不。不分差别的攻击，那他也准备在黎巴嫩南部来讲，他也准备实施这种这个惨无人道的杀戮。只是说，目前联合国的维和组织在这边，让他这个呃，在受到所有眼睛都看到状况之下，他还不敢那么嚣张。可是我特别要说，以色列这次有没有能力来达到跟以前几次战争同样目的？我们看到这次来讲的话，他有所谓的铁穹系统。从这两天，我们看到它很多的，包括电力设施，包括它城市，包括它的军事设基地，很多都遭受了攻击。那很明显的遭受了两种武器的攻击，第一种是最高端的武器。第二种是最低端的武器，什么叫最高端呢？就是伊朗打他的法塔赫超高音速导弹。那事实证明，他将近有三十发没有拦截到，他的舰二、舰三这个高空拦截导弹系统没有拦截到。那第二种是什么？是最低端的武器，他也没办法拦截。什么是最低端？它就是无人机。那我们这两天看到伊朗。这个哎，黎黎巴嫩政府党用那种低空的无人机